সানডে সাসপেন্সে আজ শুনছেন দুর্গেশ নন্দিনী প্রথম পর্ব প্রথম সাক্ষাতেই মহারাজ মানসিংহের পুত্র জগৎ সিংহ এবং বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা দুর্গেশ নন্দিনী তিলোত্তমার পরস্পরকে ভালো লেগে যায় দীক্ষা গুরু অভিরাম স্বামী বীরেন্দ্র সিংহকে কন্যা তিলোত্তমার মঙ্গলের জন্য শত্রুতা ভুলে মানসিংহের অনুগামী হতে উপদেশ দেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বীরেন্দ্র সিংহ তা মেনে নেন এদিকে বিমলা আবার শৈলেশ্বরের মন্দিরের পথে যাত্রা করেন উদ্দেশ্য জগৎ সিংহের সঙ্গে দেখা করে তিলোত্তমার প্রকৃত পরিচয় জানানো তারপর অন্ধকারে লুকিয়ে দুজন দুর্গের বাইরে বেরোলেন রাত বড় গভীর নক্ষত্রের আলোয় সাবধানে চলেছে দুজন অত্যন্ত সাবধানে যেতে যেতে হঠাৎ বিমলার চোখে পড়ল একটি ঘোড়া মৃত্যু যাতনায় পড়ে নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে আরও একটু চলার পরে বিমলা দেখলেন একটি সিপাইয়ের বাগড়ি পড়ে আছে আশেপাশে আরো ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন রয়েছে বিমলা মনে মনে বললেন এদিকে মরা ঘোড়া এখানে সিপাইয়ের পাগড়ি তারপর এত ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন প্রচুর সেনাই পথ ধরে গেছে মনে হয় দিগ্গজ মহাশয় ভয় পেয়েই ছিলেন এবার তিনি সোজা চম্পট দিলেন বিমলা একাই হাঁটতে লাগলেন ওই যে শৈলেশ্বরের মন্দির দেখা যাচ্ছে বিমলা অনেক কিছুই ভেবে আসছিলেন শুধু এটা ভাবেননি যে রাজপুত্র কি আদৌ মন্দিরে এসেছেন বিমলার মনে পড়ে গেল রাজপুত্রের বলা শেষ কথাগুলো এই মন্দিরের মধ্যেই আমার সাক্ষাৎ পাবে রাতে যদি এখানে না হয় তাহলে আর সাক্ষাৎ হবে না বটগাছের নিচ দিয়ে শৈলেশ্বরের মন্দিরে উঠতে হয় গাছের তলা দিয়ে যেতে যেতে বিমলার মনে হল গাছের পেছনে কোনো এক মানুষের পোশাকের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে চঞ্চল পায়ে তিনি মন্দিরের দিকে চললেন মন্দিরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন দরজা বন্ধ ভেতর থেকে গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন এল বিমলা প্রাণপণে সাহসে ভর করে বললেন পথশ্রান্ত স্ত্রীলোক মন্দিরের দরজা খুলে গেল বিমলা দেখলেন মন্দিরের ভেতরে প্রদীপ জ্বলছে সামনে তরোয়াল হাতে এক দীর্ঘাকার পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন বিমলা দেখে চিনতে পারলেন কুমার জগৎ সিংহ মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করে বিমলা প্রথমে বসে একটু স্থির হলেন পরে নতভাবে শৈলেশ্বরকে প্রণাম করে যুবরাজকে প্রণাম করলেন হে শৈলেশ্বর প্রণাম নিও এ দাসীকে আশীর্বাদ করো কুমার জগৎ সিংহ আমার প্রণাম নেবেন কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব কে কি বলে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করবেন উভয়েরই সংকট কি বলে প্রথমে কথা শুরু করবেন বিমলার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা বেশি ঈশত হেসে তিনি বললেন যুবরাজ আজ শৈলেশ্বরের অনুগ্রহে আপনার দর্শন পেলাম একা এই রাতে এই অন্ধকার প্রান্তরের ভেতর দিয়ে আসতে ভয় করছিল এখন এই মন্দিরের ভেতরে আপনাকে দেখে একটু সাহস পেলাম যুবরাজ জগৎ সিংহ বললেন তোমাদের সব মঙ্গল তো যাতে মঙ্গল হয় সেই প্রার্থনাতেই শৈলেশ্বরের পুজো করতে এসেছি কিন্তু এখন বুঝলাম আপনার পুজোতেই শৈলেশ্বর পরিতৃপ্ত আছেন আমার পুজো গ্রহণ করবেন না অনুমতি হয়তো আমি ফিরে যাই যাও তবে তোমার একা যাওয়া উচিত নয় আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি কেন একা যাওয়া উচিত নয় কেন পথে নানান ভয়ের কারণ আছে তবে আমি মহারাজ মানসিংহের কাছে যাব কেন তার কাছে নালিশ আছে তিনি যে সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন তার দ্বারা আমাদের পথের ভয় দূর হয় না তিনি শত্রু নিপাতে অক্ষম নিজের সপক্ষে সেনাপতি উত্তর দেবেন যে শত্রু নিপাত দেবতারই অসাধ্য মনুষ্য তো কোন ছাড় 
ওসব কথা থাক তুমি আমাকে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে মনে আছে মহাশয় কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম একবার যদি মনে করিয়ে দেন তোমার সখীর পরিচয় আমাকে জানাবে বলেছিলে যুবরাজ পরিচয় দিতে সংকোচ হয় পরিচয় পেয়ে আপনি যদি অসুখী হন সেরকম কোনো কারণ আছে কি বিমলা আছে সে যাই হোক তুমি বলো এতদিন ধরে যে অসহ্য উৎকণ্ঠা আমি সহ্য করেছি তার কাছে অন্য কিছুরই কোনো অর্থ নেই তুমি যে আশঙ্কা করছো তা যদি সত্যি হয় তবে সেও এ যন্ত্রণার চেয়ে ভালো নিজের অন্তরকে একটা সান্ত্বনা তো দিতে পারবো বিমলা আমি শুধু কৌতূহলী হয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসিনি কৌতূহলী হবার অবকাশ আমার এখন নেই আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে বলেই এসেছি যুবরাজ আপনি রাজনীতিতে বিচক্ষণ বিবেচনা করে দেখুন এ যুদ্ধের সময় আপনার কি কোনো দুষ্প্রাপ্য রমণীর প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত আমি দুজনের মঙ্গলের জন্যই বলছি আপনি আমার সখীকে ভুলে যান কাকে ভুলে যাব একবার দর্শনেই তোমার সখীর রূপ আমার হৃদয়ের মধ্যে গভীরভাবে আঁকা হয়ে গেছে এ হৃদয় দগ্ধ না হলে সে ছবি মুছবে না লোকে আমাকে পাষাণ হৃদয় বলে কিন্তু পাথরে যে মূর্তি আঁকা হয় পাথর নষ্ট না হলে তা মিলিয়ে যায় না যুদ্ধের কথা কি বলছ বিমলা তোমার সখীকে দেখা অবধি আমি শুধু যুদ্ধেই নিযুক্ত আছি কি যুদ্ধক্ষেত্রে কি শিবিরে এক মুহূর্তের জন্য সে মুখ আমি বলতে পারিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যখন শত্রু পাঠান খড়গ তুলেছে আমার দিকে তখন বারবার মনে হয়েছে যদি এই মুহূর্তে মরে যাই তাহলে সেই মুখ যে আর আমি কখনো দেখতে পাবো না তার সাথে যে একবার ছাড়া দেখাই হলো না সেই কথাই আগে মনে পড়েছে বিমলা তুমি আমাকে বলো কোথায় গেলে তোমার সখীকে দেখতে পাবো গড় মান্দারণে গেলে আমার সখীর দেখা পাবেন তিলোত্তমা বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা মনে হলো জগৎ সিংহকে যেন কাল সর্প দংশন করেছে তরোয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি মুখ নিচু অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন তোমার কথাই সত্যি হলো তাহলে তিলোত্তম আমার হবে না আমি যুদ্ধক্ষেত্রে চললাম শত্রু রক্তে আমার সুখের অভিলাষ বিসর্জন দেব যুবরাজ স্নেহের যদি কোনো পুরস্কার থাকত তাহলে তিলোত্তম আপনারই হতো এখনই এত নিরাশ হবেন কেন আজ বিধি বাম হয়ে আছে কিন্তু কাল তো বিধি সদয় হতেই পারে জগৎ সিংহের মনে হলো কিছু আশা থাকলেও থাকতে পারে ঈশ্বরের ইচ্ছা খেয়ে বলতে পারে বিধাতা যা লিখেছেন তা খণ্ডায় কার সাধ্য এ সংসারে অঘটনীয় কি আছে তিনি বললেন যাই হোক এখন আমার মন বড় অস্থির আমার কর্তব্য কি হওয়া উচিত কিছুই বুঝতে পারছি না অদৃষ্টে যা থাকে তা তো ঘটবেই সে আমি আটকাতে পারব না আমি শুধু আমার মনের কথাটা ব্যক্ত করতে পারি এই শৈলেশ্বরকে সাক্ষী করে বলছি তিলোত্তমা ছাড়া অন্য কাউকে কক্ষণো ভালোবাসব না তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা যে তুমি তুমি আমার সমস্ত কথা জানিও আর বলো আমি শুধু একবার একবার তার দর্শন ভিক্ষা করছি শুধু একবার দ্বিতীয়বার আর এ ভিক্ষা আমি করব না কথা দিলাম আচ্ছা আমার সখীর প্রত্যুত্তর আপনি কিভাবে পাবেন তোমাকে বারবার কষ্ট দিতে পারি না কিন্তু তুমি যদি আর একবার এই মন্দিরে এসে আমার সাথে দেখা করো তাহলে আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকব যুবরাজ আমি আপনার আজ্ঞানুবর্তিনী কিন্তু রাতে এই একা পথে 
আসতে বড় ভয় করে একটা উপায় আছে তুমি যদি কিছু মনে না করো তবে আমি তোমার সঙ্গে গড় মান্দারণে যাই পৌঁছে আমি উপযুক্ত স্থানে অপেক্ষা করব তুমি আমাকে সংবাদ এনে দিও তবে চলুন দুজনেই মন্দির থেকে বেরোতে যাবেন এমন সময় মন্দিরের বাইরে কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল যুবরাজ জগৎ সিংহ একটু বিস্মিত হয়ে বিমালাকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার সঙ্গে আর কেউ আছে যে বাইরে অপেক্ষা করছে না তাহলে ওটা কার পায়ের শব্দ আমার আশঙ্কা কেউ আড়াল থেকে আমাদের কথা শুনেছে কথা শেষ করে রাজপুত্র বাইরে এসে মন্দিরের চারদিক প্রদক্ষিণ করে দেখলেন কেউ কোথাও নেই শৈলেশ্বরকে প্রণাম করে গড় মান্দারণের দিকে যাত্রা শুরু করলেন দুজনে বিমলা এবং কুমার জগৎ সিংহ দুজনের মনে খানিক শঙ্কা কিছু দূর যাবার পর রাজকুমার প্রথমে কথা বললেন বিমলা একটা বিষয় আমার কৌতূহল হচ্ছে আমি জানি না তুমি শুনে কি ভাববে কি ব্যাপার যুবরাজ আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে তুমি ঠিক সাধারণ পরিচারিকা নও আপনার মনে এই সন্দেহ কেন জন্মালো বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা যে মানসিংহের পুত্রবধূ হতে পারবেন না তার বিশেষ কারণ আছে কিন্তু সে কারণ অত্যন্ত গোপনীয় তুমি সামান্য পরিচারিকা হলে সেই গোপন কাহিনী জানবে কি করে আপনার অনুমান ঠিক আমি পরিচারিকা নই ভাগ্যের দোষে এভাবে পরিচারিকার মতো আছি অবশ্য অদৃষ্টকেই বা দোষ দেব কেন আমার অদৃষ্ট মন্দ নয় যুবরাজ আপনাকে আমি আমার পরিচয় দেব কিন্তু এখন নয় হে কি ওটা কিসের শব্দ কেউ পেছন পেছন আসছে মনে হল পেছন পেছন মানুষের পায়ের শব্দও শোনা যাচ্ছে আরো মনে হল দুজন যেন কানে কানে কথা বলছে মন্দির থেকে প্রায় অর্ধেক ক্রুশ রাস্তা পেরিয়ে এসেছেন কুমার জগৎ সিংহ আর বিমলা আমার কিরম একটা সন্দেহ হচ্ছে একবার দেখে আসি এই বলে রাজপুত্র পথের আশেপাশে ভালো করে অনুসন্ধান করলেন কিন্তু কোথাও কোনো মানুষের চিহ্ন পেলেন না ফিরে এসে বিমলাকে বললেন আমার সন্দেহ হচ্ছে যে কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে একটু সাবধানে কথা বলাই ভালো দুজনে মৃদুস্বরে কথা বলতে বলতে পৌঁছে গেলেন গড় মান্দারণ গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করে দুর্গের সামনে এসে উপস্থিত হলেন রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন তুমি এখন দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করবে কি করে এত রাতে তো ফটক বন্ধ থাকে চিন্তা করবেন না উপায় আছে লুকোনো পথ আছে যেখানে চোর সেখানেই তো শীত বিমলা তুমি ভেতরে যাও আমি দুর্গের পাশের এই আমের বাগানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি তোমার সখীকে আমার হয়ে অকপটে মিনতি করো যদি এক পক্ষ কাল পরেও আসে এক মাস পরেও হয় আর একবার আমি তাকে দু চোখ ভরে দেখতে চাই ওই বাগান নিরাপদ নয় আপনি আমার সঙ্গে দুর্গের ভেতরে চলুন না 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 এ অনুচিত দুর্গের অধিপতির অনুমতি ছাড়া আমি দুর্গের ভেতরে যাব না আমি বলছি আপনাকে কিচ্ছু হবে না ভেবে দেখো বিমলা অম্বরপতির ছেলের কি উচিত যে এভাবে চোরের মতো দুর্গে প্রবেশ করে দেখো তুমি মনে করো না যে আমি তোমাকে পরিচারিকা ভেবে অবজ্ঞা করছি কিন্তু বলো দেখি দুর্গের ভেতরে আমাকে আহ্বান করে নিয়ে যাওয়ার তোমার কি কোনো অধিকার আছে আমার কি অধিকার তা না শুনলে আপনি যাবেন না না বিমলা তখন রাজপুত্রের কানে কানে একটা কথা বললেন তা শুনে জগৎ সিংহ বললেন এ কি শুনলাম আমার মনে আর সংশয় নেই আমি দুর্গে প্রবেশ করব চলুন যুবরাজ সবার সামনে আমি দাসী দাসীকে চলো বলবেন বেশ যে রাজপথ ধরে দুর্গের দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা যায় সেই রাস্তা না ধরে বিমলা জগৎ সিংহকে নিয়ে আমের বাগানের রাস্তা ধরলেন কিন্তু কিছু দূর যেতেই শুকনো পাতায় মানুষের পায়ের শব্দ শোনা গেল আবার তুমি দাঁড়াও এখানে আমি দেখে আসছি রাজপুত্র তরোয়াল বের করে যেদিক থেকে শব্দ আসছিল 
সেদিকে গেলেন কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না রাতের অন্ধকার আম বাগান জুড়ে এতটাই ঘন হয়ে আছে যে সেভাবে কিছু দেখা যাচ্ছে না জগৎ সিংহ প্রথমে ভাবলেন কোন পশুর পায়ের শব্দ হতে পারে তবে সন্দেহ দূর করার জন্য রাজকুমার তরোয়াল হাতে একটা আম গাছের ওপর উঠে পড়লেন গাছের ওপর থেকে ইতস্তত নিরীক্ষণ করতে লাগলেন বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখতে পেলেন একটা বড় আম গাছের শাখায় দুজন মানুষ বসে আছে তাদের অবয়ব দেখা যাচ্ছে না শুধু চাঁদের আলো এসে পড়েছে তাদের পাগড়িতে কুমার জগৎ সিংহ ভালো করে গাছটা চিনে রাখলেন তারপর ধীরে ধীরে গাছ থেকে নেমে বিমলার কাছে এসে বললেন লক্ষণ ভালো লাগছে না পাগড়ি দেখে মনে হচ্ছে শত্রু পাঠানেরা কোনো খারাপ অভিসন্ধি নিয়ে আমাদের পেছন পেছনে এসেছে এই সময় হাতের কাছে যদি দুটো বর্ষা থাকতো তাহলে খুব উপকার হতো যুবরাজ আপনি এখানে অপেক্ষা করুন আমি এক্ষুনি দুর্গ থেকে বর্ষা নিয়ে আসছি এই বলে বিমলা দুর্গের ভেতরে ঢুকলেন যে ঘরে বসে বেরোবার আগে বিমলা বেশ বিন্যাস করছিলেন তার নিচের ঘরের একটা জানলা আমের বাগানের দিকে ছিল বিমলা আঁচল থেকে একটা চাবি বের করলেন জানলায় একটা চাবির গর্ত রয়েছে বিমলার চাবিটি ঘুরিয়ে জানলা ধরে দেওয়ালের দিকে টান দিলেন তারপর আবার চাবিটা আঁচলে বেঁধে নিলেন দরজার পাল্লা চৌকাট গরাদ সব সমেত দেওয়ালের মধ্যে একটা ছিদ্রে প্রবেশ করল তার সঙ্গে সঙ্গে বিমলার ঘরে প্রবেশের জন্য একটা পথ বের হল ঘরে ঢুকে বিমলা দেওয়ালের ভেতর থেকে জানলার চৌকাট ধরে টানলেন জানলা আবার আগের মতো আগের অবস্থায় ফিরে গেল জানলার ভেতর দিকে আর একটা চাবির গর্ত ছিল আঁচলের চাবি খুলে সেই গর্তে ঢোকাতেই জানলা এমন ভাবে বন্ধ হয়ে গেল যে বাইরে থেকে খোলার আর কোন উপায় রইল না বিমলা তাড়াতাড়ি দুর্গের শিলেখানায় গেলেন শিলেখানায় প্রহরীকে বললেন আমাকে দুটো বর্ষা দাও তো তাড়াতাড়ি প্রহরী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মা তুমি বর্ষা নিয়ে কি করবে আজ আমার বীর পঞ্চমীর ব্রত ব্রত করলে বীর পুত্র হয় রাতে এই অস্ত্র পুজো করতে হয় আমার পুত্রের বড় শখ তাই পুজো করছি তুমি যেন কাউকে কিছু বলো না পুজো শেষ হলে আমি বর্ষা ফেরত দিয়ে যাব দুর্গের সব ভৃত্তরাই বিমলার আজ্ঞাকারী তাই প্রহরী তার কথা বিশ্বাস করল আর কোনো প্রশ্ন না করে দুটো বর্ষা বিমলাকে দিয়ে দিল বিমলা বর্ষা নিয়ে তীব্র গতিতে আগের মতোই গোপন জানলা খুললেন তারপর বর্ষা নিয়ে জগৎ সিংহের কাছে গেলেন একটা ছোট্ট ভুল হয়ে গেল ব্যস্ত সমস্ত হয়ে জগৎ সিংহের কাছে পৌঁছতে গিয়ে বেরোবার গোপন পথ তিনি বন্ধ করে যাননি হয়তো ভেবেছিলেন একটু পরেই যুবরাজকে নিয়ে এই পথেই ফিরবেন কিন্তু এই জানলার খুব গাছেই একটি আম গাছ ছিল তার আড়ালে অস্ত্রধারী এক পুরুষ দাঁড়িয়েছিল সে বিমলার এই ভুল লক্ষ্য করে বিমলা চলে যাওয়ার পর সেই ব্যক্তি চামড়ার পাদুকা খুলে অত্যন্ত সাবধানে গোপন জানলার কাছে আসে জানলা খুলে দেখে ঘরের ভেতরে কেউ নেই তারপর সেই জানলা দিয়ে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ে অন্তপুরের ভেতরে এদিকে বিমলার কাছ থেকে বর্ষা পেয়ে কুমার জগৎ সিংহ আগের মতোই একটা গাছে উঠলেন যে গাছে সেই দুজনকে দেখেছিলেন সেদিকে তাকালেন কিন্তু এ কি এখন তো শুধু একটা পাগড়ি দেখা যাচ্ছে সেই দিকে লক্ষ্য করে জগৎ সিংহ একটা বর্ষা ছুঁড়লেন কুমারের অব্যর্থ নিশানায় পাগড়ি পরা মানুষটি আম গাছ থেকে 
মাটিতে পড়ে গেল জগৎ সিংহ দ্রুত গতিতে গাছ থেকে নেমে ওই ব্যক্তির কাছে গেলেন দেখলেন সৈনিকের বেশে সশস্ত্র এক মুসলমান মৃত পড়ে আছে তার চোখের পাশে বিধে আছে বর্ষা আর ওই মৃত ব্যক্তির কবচের মধ্যে একটা চিঠি রয়েছে জোৎস্না এনে জগৎ সিংহ চিঠি পড়লেন তাতে লেখা আছে কাতলু খাঁর আজ্ঞা বাহকেরা এই চিঠি দেখা মাত্রই পত্রবাহকের আজ্ঞা পালন করবে ইতি কাতলু খাঁ বিমলা শুধু কিছু শব্দ শুনেছিলেন মাত্র আর কিছুই জানতে পারেননি রাজকুমার তার কাছে গিয়ে এই সম্পূর্ণ ঘটনা বললেন যুবরাজ আর দেরি করা যাবে না দুর্গে চলুন আমি দরজা খুলে রেখে এসেছি দুজনেই দ্রুত গতিতে সেই জানলা দিয়ে অন্তপুরে প্রবেশ করলেন প্রথমে বিমলা আর তার পেছন পেছন কুমার জগৎ সিংহ রাজপুত্রের হৃদয় যেন কেঁপে উঠল শত সহস্র শত্রু সেনার সামনে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেও যার কোনো ভ্রুক্ষেপ থাকে না তার এই সুখের আলোয় প্রবেশ করতে হৃদয় কেঁপে উঠছে কেন বিমলা এবার ভেতরে ঢুকে জানলা বন্ধ করে দিলেন রাজপুত্রকে নিজের শয়নকক্ষে নিয়ে গেলেন আমি আসছি আপনি ততক্ষণই পালনকে অপেক্ষা করুন বেরিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমলা আবার ফিরে এলেন পাশের ঘরের দরজা খুলে ডাকলেন যুবরাজকে যুবরাজ এদিকে এসে একটা নিবেদন শুনুন যুবরাজের হৃদয় আবার কাঁপে তিনি পালঙ্ক থেকে উঠে বিমলার কাছে গেলেন আর তৎক্ষণাৎ বিমলা বিদ্যুতের মতো সেখান থেকে সরে গেলেন যুবরাজ দেখলেন সুবাসিত কক্ষ প্রদীপ জ্বলছে আর সেই ঘরের এক প্রান্তে অবগুম ঢনে বসে আছে এক রমণী তিলোত্তমা বিমলা ফিরে এলেন নিজের ঘরে ঘরে প্রদীপ চলছে আয়নায় দেখলেন নিজেকে এই ঘর থেকে বেরোবার আগে যে সাজসজ্জা তিনি করেছিলেন তা এখনো অবিকল আছে আয়নায় নিজেকে দেখে একটু হাসলেন তিনি তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে হঠাৎ আমির বোনের মধ্যে রণসিংহা বেজে উঠল সিংহদার ছাড়া আমের বাগানে তো কখনোই রণসিংহা বাজে না আর এত রাতে রণসিংহা বাজছেই বা কেন বিমলার মনে হল এ কোনো অমঙ্গলের পূর্ব লক্ষণ ভয়ে ভয়ে তিনি জানলার কাছে গেলেন আমের বাগানে গিয়ে চারিদিকে দেখতে লাগলেন যদিও বাগানে কিছুই তার চোখে পড়ল না নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বিমলা তার ঘর থেকে বেরিয়ে কিছু দূর গিয়ে সিঁড়ি রয়েছে বিমলা সিঁড়ি দিয়ে উঠে ছাদে গেলেন এদিক ওদিক দেখলেন কোথাও কেউ নেই বিষণ্ন মনে ফিরতে যাবেন এমন সময় মনে হল পিছনে কেউ যেন তার পিঠে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল বিমলা চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন একজন সশস্ত্র অজ্ঞাত পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে বিমলা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন নিস্পন্দ সশস্ত্র পুরুষ বললেন চিৎকার করো না সুন্দরীর মুখে চিৎকার ভালো শোনায় না যে ব্যক্তি এ কথা বললেন তার পোশাক পাঠান সৈনিকের মতো পোশাক দেখে মনে হয় এই ব্যক্তি কোনো বড় পদে অভিষিক্ত যদিও তার বয়স তিরিশের বেশি নয় সুন্দর কান্তি সুপুরুষ তার পাগড়িতে একখণ্ড মহামূল্যবান হীরে শোভা পাচ্ছে তার কোমরে ছুরি হাতে খোলা তরোয়াল সৈনিক পুরুষ আবার বললেন চিৎকার করো না চিৎকার করলে তোমার বিপদ হবে বিমলা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী তিনি জানেন পেছনে ছাদের কিনার সামনে সশস্ত্র যোদ্ধা ছাদ থেকে বিমলাকে নিচে ফেলে দেওয়া কঠিন নয় ভেবে চিনতে বিমলা বললেন কি তুমি সৈনিক উত্তর দিলেন আমার পরিচয় জেনে তুমি কি করবে তুমি কি 
তুমি কি জন্য এই দুর্গে প্রবেশ করেছো চোরেরা শুলে যায় তুমি জানো না সুন্দরী আমি চোর নই তুমি কিভাবে এখানে এলে তোমারই অনুগ্রহে তুমি যখন জানালা খুলে রেখেছিলে তখন আমি ঢুকে পড়েছি তারপর তোমার পেছন পেছনেই ছাদে এসেছি বিমলা কপালে করাঘাত করলেন তারপর জিজ্ঞেস করলেন তুমি কে তোমার কাছে এখন পরিচয় দিলে ক্ষতি নেই আমি পাঠান এ তো পরিচয় হলো না জানলাম যে তুমি জাতিতে পাঠান কিন্তু তোমার নাম কি আমার নাম ওসমান খাঁ ওসমান খাঁ কে আমি চিনি না ওসমান খাঁ কতলু খাঁর সেনাপতি বিমলার শরীর কেঁপে উঠল তার মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তে পালিয়ে গিয়ে বীরেন্দ্র সিংহকে খবর দেন কিন্তু উপায় নেই বরং কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া যাক দুর্গের কোন প্রহরী এদিকে আসলেও আসতে পারে তিনি আবার কথোপকথন শুরু করলেন আপনি কেন এই দুর্গে প্রবেশ করেছেন আমরা বীরেন্দ্র সিংহকে অনুনয় করে দুধ পাঠিয়েছিলাম প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছেন যে যদি ক্ষমতা থাকে সশৈনে দুর্গে এসো বুঝলাম দুর্গাধিপতি আপনাদের সঙ্গে মৈত্রী না করে মোগলের পক্ষ নিয়েছেন বলে আপনি দুর্গ অধিকার করতে এসেছেন কিন্তু আপনি তো একা আপাতত আমি একা সেই জন্যই বোধ করি ভয় পেয়ে আমাকে যেতে দিচ্ছেন না সুন্দরী তোমার এই কটাক্ষকে আমি ভয় পাই না আমার তোমার কাছে একটা ভিক্ষা আছে তোমার ওড়নার আঁচলে যে জানালার চাবিটা আছে সেটা আমাকে দিয়ে দাও মহাশয় আমি স্বেচ্ছায় না দিলে আপনি কি করবেন কথা বলতে বলতে বিমলা ওড়না খুলে হাতে দিলেন ওসমানের চোখ ওড়নার দিকে তিনি উত্তর দিলেন স্বেচ্ছায় না দিলে তোমার শরীর স্পর্শ করে জোর করে কেড়ে নেব করুন কথা শেষ করেই বিমলা হাতের ওড়নাটাকে আম বাগানের দিকে ছুঁড়ে দিলেন যেই বিমলা ওড়না ছুঁড়লেন সঙ্গে সঙ্গে ওসমান হাত বাড়িয়ে ওড়নাটাকে চেপে ধরলেন তারপর এক হাতে বিমলার হাত শক্ত করে চেপে ধরে দাঁত দিয়ে ওড়না ধরে দ্বিতীয় হাতে চাবি খুলে নিজের কোমরে বেঁধে রাখলেন ওসমান বিমলাকে সালাম করে হাত জোর করে বললেন মাফ করবেন এই বলে ওড়না নিয়ে বিমলা দু হাত ছাদের প্রান্তের সঙ্গে বেঁধে দিলেন বিমলা বললেন এটা এটা কি প্রেমের ফাঁস এই দুষ্কর্মের ফল আপনি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি পাবেন ওসমান বিমলাকে রেখে চলে গেলেন বিমলা চিৎকার করতে লাগলেন কিন্তু কোনো লাভ হল না কেউ শুনতে পেল না ওসমান সিঁড়ি দিয়ে নেমে বিমলার ঘরে ঠিক নিচের ঘরে গেলেন বিমলার মতো জানলার চাবি ঘুরিয়ে জানলার দেওয়ালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন জানলা খুলে পথ তৈরি হল ওসমান মৃদু শিস দিতে লাগলেন গাছের আড়াল থেকে একজন যোদ্ধা জানলার কাছে এলো খালি পা জানলা দিয়ে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করল তারপর আর একজন এলো তারপর আরও একজন এভাবে ধীরে ধীরে বহু সংখ্যক পাঠান সেনা নিঃশব্দে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করল শেষে যে ব্যক্তি জানলার কাছে এলো ওসমান তাকে বললেন আর না তোমরা বাইরে থাকো আমার সংকেত ধ্বনি পেলে তোমরা বাইরে থেকে দুর্গ আক্রমণ করবে আর এই কথা তুমি তাজ খাঁকে বলে দিও সেই ব্যক্তি ফিরে গেল ওসমান সেনা নিয়ে আবার নিঃশব্দে প্রাসাদে ঢুকলেন যে ছাদে বিমলাকে বেঁধে রেখে এসেছিলেন সেই ছাদে যেতে যেতে বললেন এই স্ত্রী লোকটি বড় বুদ্ধিমতী একে একদম বিশ্বাস নেই রহিম শেখ তুমি এর কাছে থাকো পাহারা দাও আর যদি পালানোর চেষ্টা করে বা কারো সাথে কথা বলতে চেষ্টা করে বা চিৎকারও করে তবে স্ত্রী হত্যা করতেও পিছপা হইও না যে আজ্ঞা যে আজ্ঞা জানাব রহিম সেখানে প্রহরী হিসেবে রইল পাঠান সেনা ছাদে ছাদে দুর্গের অন্যদিকে চলে গেল এদিকে বিমলা দেখলেন যে চালাক ওসমান খাঁ চলে গেছে তিনি মনে মনে ভাবলেন যে কোনো একটা কৌশল করে এবার মুক্ত হতে হবে বিমলা তার সঙ্গে কথোপকথন শুরু করলেন প্রহরী হোক আর জমদূতি হোক সুন্দরী রমণীর সঙ্গে কথা বলতে কে না চায় বিমলা আস্তে আস্তে তার নাম ধাম গৃহকর্ম সুখ দুঃখ বিষয়ক নানা পরিচয় 
জিজ্ঞেস করতে লাগলেন প্রহরী রহিম শেখ নিজের সম্বন্ধে বিমলার এত কৌতূহল দেখে বড়ই খুশি হল বিমলাও সুযোগ দেখে ধীরে ধীরে ছলা কলার সমস্ত অস্ত্র বের করতে লাগলেন একে বিমলার অমৃতময় রসালাপ তার উপর ওই মোহিনী চোখের দৃষ্টি প্রহরী একেবারে গলে গেল যখন বিমলা রহিম শেখের ভাবভঙ্গি দেখে বুঝলেন যে এবার আসল কথাটা বলা যায় তিনি মৃদু স্বরে বলে উঠলেন আমার কেমন ভয় করছে শেখজি তুমি আমার কাছে এসে বসো না রহিম খুশি হয়ে বিমলার পাশে এসে বসল আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর বিমলা দেখলেন রহিম তার দিকে বার বার তাকাচ্ছে তখন তিনি বললেন শেখজি তুমি তো দেখছি ঘেমে যাচ্ছ এক কাজ করো আমার বাঁধন খুলে দাও আমি তোমাকে বাতাস করি তুমি পরে আবার বেঁধে দিও শেখজির কপালে যদিও ঘামের বিন্দুও ছিল না কিন্তু ওষুধে কাজ হল এ হাতের বাতাস কার ভাগ্যে জোটে শেখ বিমলার হাতের বাঁধন খুলে দিল বিমলা কিছুক্ষণ ওড়না দিয়ে প্রহরীকে বাতাস করে স্বচ্ছন্দে উড়না আবার পরিধান করলেন তাকে আবার বেঁধে রাখার কথা রহিম উচ্চারণ করল না সে বিমলার রূপে মোহিত হয়ে রইল শেখছি তোমার স্ত্রী তোমাকে কি ভালোবাসে না কেন 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 ভালোবাসলে এরকম স্বামীকে কেউ ছেড়ে থাকতে পারে রহিম শেখ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল শেখছি বলতে লজ্জা করে কিন্তু তুমি যদি আমার স্বামী হতে তাহলে আমি তোমাকে কখনো যুদ্ধে আসতে দিতাম না প্রহরী আবার নিঃশ্বাস ছাড়ল বিমলা বলেই চললেন আহা তুমি যদি আমার স্বামী হতে বিমলার কথা শেষ হতে না হতেই রহিম শেখ একটু একটু করে সরে বিমলার আরো কাছে এল বিমলাও তার দিকে একটু সরে এসে বসলেন তারপর রহিমের হাতে নিজের হাত রেখে বললেন আমার বলতে লজ্জা করছে কিন্তু তুমি যদি যুদ্ধ জয় করে ফিরে যাও তাহলে আমাকে কি তোমার মনে থাকবে কি বলছো ওরে বাবা তোমাকে মনে থাকবে না তা হয় নাকি আমার মনের কথা তোমাকে বলতে ইচ্ছে করছে কিন্তু জানি না তুমি কি ভাববে এই এই বলো 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 তুমি বলো মানে আমাকে 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 মৃত্যু মনে করে বলো 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 আমার আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছে যে তোমার সঙ্গে চলে যাই তবে তবে যদি নিয়ে যাও নিশ্চয়ই যাবো তোমাকে নিয়ে যাবো না আমি তোমার দাস হয়ে থাকব তোমার এই ভালোবাসার কি পুরস্কার দেব আমি আচ্ছা এখন এটাই গ্রহণ করো এই বলে বিমলা নিজের গলা থেকে একটা সোনার হার খুলে রহিমের গলায় পরিয়ে দিলেন আমাদের শাস্ত্রে বলে একের মালা অন্যের গলায় দিলে বিবাহ হয় তোমার সাথে আমার শাদি হয়ে গেল হলো বই কি শুনো 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 কি ভাবছো তুমি ভাবছি আমার কপালে বুঝি সুখ নেই তোমরা দুর্গ জয় করে যেতে পারবে না অসম্ভব তোমরা দুর্গ জয় করে যখন নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে তখন এসে ঘেরাও করবে এই কথা দুর্গের সবাই জানে আমরাও শুনেছি আমি আসবে তো আমাকে বলবে না তোমাকে বলে কার সাধ্য 
tu vida de carita coca, ¿eh? <laughs> matro prohori a drisho holo, ovni bimala uthe palanen. Mukti pe bimala prothom kaj, birendro shingho ke shongbad dewa. Urdhushashe birendro shayon ko khedike chutte lakhlen bimala. 